የተወደዳችሁ ቅዱስ አምላችሁ በእያላችሁበት ቦታ እንዲሁም በእያላችሁበት ሁኔታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ ይላል ደምን ከርማቸዋል ያ አገልግሎት ማለትም ትውልድን በሶሻል ሚዲያ እንዲ መድረስ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሐሳባችሁን ድጋፋችሁን አስተያየታችሁን ስትልኩ ለነበራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ አሁንም አስተያየታችሁን ሐሳባችሁን መልአክ ለምትፈልጉ ከስክሪኑ በታች ባለው የኢሜል አድራሻ መልእክታችሁን መልአክ እንደምትችሉ መግለጽ ፈልጋለሁ የዛሬው መልእክት ምን ታያለ ወይንም ምን ታያለሽ በሚል እንዲንከፋፈላል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር እንዲላል ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ኤርሚያስ ወይ ምን ታያለ ያለው ደን ይመጣ እኔም የለውዝ በተራ ያለው አሩ ይላል በዚህ የመጽሐፍ ክፍል ላይ እንደምንመለከተው ይህ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ጥሪ መጎናጸፊያ በህይወቱ ላይ ሲወርቅ ገና ብላቴና ነበር ታናሽ ነበር ይሄ የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወቱ ሲመጣ ይሄ ብላቴንነቱ ያንን ጥሪ ለመቀበል ትልቅ ቻሌንጅ የሆነበት ነገር ነበር በጣም ታናሽ ነበር የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወቱ ሲመጣ እያንዳንዱን ወደዚህ ዓለም ስለመጣ የእግዚአብሔር ጥሪ በላያችን ላይ እንዳለ አምናለሁ የእግዚአብሔር ጥሪ መጎናጸፊያ ወደ ህይወታችን ላይ መገለጽ ሲጀምር አይነቱና ሁኔታው ይለያይ እንጂ ቻሌንጅ ቻሌንጂንግ የሚሆኑብን ጉዳዮች አሉ የእግዚአብሔርን ጥሪ በህይወታችን ላይ አሜን ብለን ለመቀበል ለኤርሚያስ የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወቱ ሲመጣ ይርሚው ጉዳይ የብላቴንነቱ ጉዳይ ቻሌንጂንግ እንደነበረበት ሁሉ ሌሎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መናቃቸው ትልልቅ የእግዚአብሔር ጀነራሎች ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወታቸው ሲመጣ የየራሳቸው ሆነ የተለያየ ምክንያትና ሊሚቴሽን ነበረባቸው ለምሳሌ ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ከሆኑት ሰዎች መካከል በመጽሐፍ ቅዱስ እንመለከት የእምነት አባታችን አብርሃም የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወቱ ሲመጣ ቻሌንጅ ወይ አስቸጋሪ ሁኔታ ሆኖበት የነበረው ነገር ምንድነው ያደገበት ማህበረሰብ ያደገበት ካልቸር ሊሚቴሽን ነበር ያንን ስለሚያቅ እግዚአብሔር ከዛ ተለየተ ወጣ አለ ሌላው ደሞ سنመለከት ሙሴ የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወቱ ሲመጣ ኮል ታፋነቱን ምክንያት አርጎ ያቀርብ ነበር ጌታ ሆይ ኒኮል ታፋኔ እንዴት በሙሴ ፊት ወይ በዚህ ህዝብ ፊት መናገር ይችላልው ያለ ሊሚቴሽኑን ዛጋ መመልከት እንቻላለን ሌላው ደግሞ ዮሴፍን سنመለከት ዮሴፍ ትልቅ የሆነ የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወቱ ላይ ሲመጣ የገዛ ወገኖች የገዛው እንደሞቹ ለዛ ጥሪ ቻሌንጂንግ ሆነው እናያቸዋለ በዚህም ትውልድ የምንኖር ሁላችን እያንዳንዱችን አይነቱ ይለያይ እንጂ የእግዚአብሔር ጥሪ በህይወታችን ላይ አለ በእያምናለሁ በዚህ በፍጥረቱ ዓለም ስንኖር የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወታችን ሲመጣ አይነቱ ሁኔታው ይለያይ እንጂ እያንዳንዱችን ሊሚቴሽን እና ቻሌንጅ የሚያደርጉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይኖራሉ የእግዚአብሔርን ጥሪ አሜን ብለን ለመቀበል በዚህ በመጨረሻው ዘመን የምንኖር ወንዶች ሴቶች አዛውንት እናቶች አባቶች ሁላችን የእግዚአብሔር ጥሪ ተካፋዮች ነን በተለይ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ የምንኖር ሁላችን የመጨረሻው ሰዓት የእግዚአብሔር ጥሪ ተካፋዮች ነን የእግዚአብሔር መንግስት ስንል እጅግ ትልቅ ጥልቅና ሰፊ የሆነ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ወራቱ በዚህ ምድር ላይ በመላለስበት ወቅት ስለ እግዚአብሔር መንግስት እጅግ ማስተማር ያዘውተር ነበር በተለያየ አንግል የእግዚአብሔር መንግስት ያስተምር ነበር የእግዚአብሔር መንግስት በተለይ ኪንግደም ማይንድድ ስንሆን የእግዚአብሔር መንግስት ከባህል ከቋንቋ ከቀለም ከዲኖሚኔሽን ከእያንዳንዱ ነገሮች በተሻገረ መልኩ መמלከት እንጀምራለ የእግዚአብሔር መንግስት እጅግ ያለፈ ሰፊ ጉዳይ ነው አውሎስ ለሮሚ ሰዎች ሲጸፈላቸው ምራፍ 8 ላይ እንዲያል የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ ይጣባበቃልና ስለዚህ ያንተን ያንቺን መገለጥ ፍጥረት በናፍቆት እየተጠበቀ ነው ያለው በተለይ በሚዚ በመጨረሻው ዘመን ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ለፍጥረት የምንገልጥበትና የምናንጸባርቅበት ጉዳይ ነው ካለፉ ዘመናት በበለጠው ሁኔታ በተለይ በዚህ ዘመን ፍትህ በጎደለበት 
ብራናና ጨለማ መለየት በማይቻል በዘመን ውስጥ የእግዚአብሔር ልጆች በጽድቅ መገለጥ የሚገባቸው ወቅት ነው። በባለፉት ዘመናት በመጽሐፍ ቅዱስና በታሪክ ውስጥ የምናቃቸው ትልልቅ ሰዎች የእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ህይወታቸው ሲመጣ መጎናጸፈ በላያቸው ላይ ሲያርፍ እያንዳንዳቸው እንደነበረባቸው የየግላቸው ሊሚቴሽን ሁሉ ዛሬም ወደኔና ወደና አንተ ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ጥሪ ሲመጣ መጎናጸፈው በህይወታችን ላይ ሲያርፍብን የየግላችን የሆነ ሊሚቴሽን ሊኖርብን ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር ጥሪን ወደ ህይወታችን ሲያመጣ ላለብን ሊሚቴሽን እና ቻሌንጆች ሁሉ መፍቴና መውጫ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ነው ጥሪን ወደ ህይወታችን የሚያመጣው የእግዚአብሔርን ጥሪ በህይወታችን ላይ ስለመቀበል ስንነጋገር መጀመሪያ አንድ ነገር መስተካከል አለበት ብዬ አመናለሁ እያንዳንዱን ስለግላችን ስለራሳችን ያለን አመለካከት ሊስተካከል ይገባዋል ምክንያቱም ስለግላችን ያለን አመለካከት የእግዚአብሔርን ጥሪ በህይወታችን ላይ ለመቀበል ያለውን ሁኔታ ይወሰናል እግዚአብሔር ስለ ያንዳንዱን ያለው አመለካከት የተመሰረተው ዛሬ በጃችን ላይ ካሉት ሁለት አሳና አምስት እብስት ላይ የተመሰረተ ዕውቀት ሳይሆን ነገ በእኛ ውስጥ ከሱ ክብር የተነሳ የሚገለጠው የክብር ህይወት ላይ የተመሰረተ ዕውቀት ነው ያለው ከድካማችን በዘለለ ሁኔታ ነገ በህይወታችን ላይ ስለሚገለጠው ክብር እግዚአብሔር ይገድዋልና አንድ ነገር እንድናስተውል አስፈልጋል ያንዳንዱን ስለ ህይወታችን ስናስብ ህይወታችን በሶስት ነገር ተዋቅራለች past present future ማለትም ትላንትና ዛሬ ነገ በትላንትናችን ላይ መሰልጠን የሚችለው ከሳሳችን ጠላዳ ቢሎስ ብቻ ነው በዛሬያችን ላይ መሰልጠን የሚችለው ስጋችን ነው በነጋችን ላይ ደግሞ መሰልጠን የሚችለው እግዚአብሔር ነው በትላንትናችን ላይ ጠላት መሰልጠን ይችላል ይሆናል በዛሬያችን ላይ ደግሞ ስጋችን ሊበረታ ይችላል ይሆናል ነገር ግን በነጋችን ላይ እግዚአብሔር መሰልጠን ይችላል ነጋችን በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው የነገው ህይወታችን በእግዚአብሔር እጅ ላይ እንዳለ ካመነ ጥሪያችንን ለመቀበል ምክንያት አድርገን የምንደረድራቸው ነገሮች ሁሉ ምክንያቶች ሊሆኑ አይችሉም ነገ እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ይገብር ይችላል እስካሁን የተናገርኩት ነገር ቢረሳ ቢረሳ አሁን የምናገራት ነገር ግን መረሳት የለባት እግዚአብሔር እኔና እናንተ ሲጠራ ኳሊፋይ ስለሆነ ወይ ብቁ ስለሆነ ሳይሆን ነገር ግን ኳሊፋይ ላይ ያረገን ወይ ብቁ ላይ ያረገን ነው እግዚአብሔር የሚጠራ አኔና እናንተን ብቁ ካደረገ በኋላ ከኛ በቃት የተነሳ ደግሞ ትሉዱን ብቁ ማድረግ ስለሚፈልግ እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ላይ ጥሪ ሆነ አስቀምጧል። በመጨረሻ ዛሬ እያንዳንዳችን ያለብንን የብቃት ማነስ ሳይሆን ነገን ግን ከእግዚአብሔር የተነሳ በህይወታችን ላይ የሚገለጠውን ብቃት ያሰብን ለእግዚአብሔር ጥሪ እጃችንን መስጠት ያስፈልጋል። በህይወታችን ላይ ለመጣው መጎናጸፊያ አሜን ለመን ያስፈልጋል? ምን ታያለህ? ምን ታያለህ? ዛሬ ለምን ታያለህ?